ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടുപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ഇരുന്ന ഒരു ഡിഷാണല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൺചട്ടി ഇല്ലാതെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ ആയാലും നമുക്ക് സെയിം റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഐറ്റം ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ല നമ്മളിതിൽ ഒരു കപ്പിൽ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫെർമെൻറ്റ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തത് നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ യാതൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് നല്ല പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി പഴയ ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മോശൻ ടേസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് തന്നെ ആവുക ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു മോശം ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പാൻ കേ മുട്ടുപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നോർമലി മുട്ടപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നതല്ലേ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ നല്ല ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ടപ്പത്തിലിൻ്റെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി മുട്ടപ്പത്തിലിൻ്റെ ബാറ്റർ അധികം പരത്തി കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം എത്ര മാത്രം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് വേവാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി സൈഡൊക്കെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അത്ര കുക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മുഴുവനും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടപ്പത്തിലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾ കാണാം എത്ര മാത്രം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടപ്പത്തിലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുട്ടപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫേവറേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ